Në përma edhe njërë të gjithve, jemi në lajme të orës 21, ju një fillimisht me tituit kryesor të këtë edicioni. Avokati i një ura vigura është ekzekutuar në brëmjën e sëprem tes në qytetin e Lëbastani të ajenjese avokati Shulazit dhe i disa grupeve kriminale pas atentatit u gjithë një makine djegur që dyshohës e është përdoru nga autorët. Një 7 vjeqare është vrar pa motiv dhe në mënyrë barbare nga një 75 vjeqare në Zvicër vrasje të mitur nga Lipjani Kosovës, ndërsa i po këthe nga shkolla, ka të rënditur opinioni në reagimit të shumëta nga qytetarët dhe politika. Kërëministri Dirama e thposh zëra se ka qënjë së murë në një vidit të publikuar në rritet sociale, Rama thot se ditët e fundit ishte në një vizit jo zyrtare në Berlin, pra lemëron pa di për shpifja. Prokuroria do t'i kërkoj gjukatës arest me burg për 6 personat arestuar pas protestës të djeshme në Tiran. Prokurorat thonë se ata kanë kundërshtuar uniformat blu si edhe në zitën turmën të qaj kordonin e policis para kuvendit. Basha dhe Berisha kujtojnë në 27 vjetore në fitore së partë të partijës demokratike në zgjedhje, kreju demokratë shprese edhe sot rruga dretë liris dhe Europës është në utë kryshë Berisha e shuan ditën e shkëputjes në regjimin barbarë. Në sërmbajt, Kongresi Partijës Socialiste për organizimin e zgjedhjeve vendore të 30 qërshorit në Kongresu të prezentojt lista e kandidatve socialist për antarë të këshytit bashkjak të tiranës. Arestohet në tiran për logarit të drejtsis indian e një biznesmen indian që dyshohet për pastrim para shopeset e nëndjeqari u prangos pranërin asit një tjetër indian arritit të largohet nga Shqipria. Besimtarët Bektashin festojnë sot ditën e Sultan Uvruzit, simboli pranverës edhe e rrigja lërimit, kërë e gjyshi botëror i Bektashin dhe Hadji Dedz Edmond Brahimaj, bërë i apel për pashe e shpres. Mirë, edhe në këtë edicion do të fokusohemi të këngjarja që ka të rënditur qytetin Elbastanit të mbromjen e sot me ku është ekzekutuar avokati i njohur Ravik Hëgura. A ishte duke pyrë kafe në një lokal me një kolegun e ti, momentin që u qëllua për vdekje, një person ende i pa identifikuar, ka hyrë në një lokal duke qëlluar disa e me pistolet në drejtim të avokatit gura. 50 vjeqari kam betur i vdekur në vend, kurse autor është larguar nga një mjetë tip bend që drejtojë nga bëshkë punëtori ti. Makina e cila dyshohë se është përdoru nga autorët, është gjetur e djegur pak minuta pas në gjarjes në dalje të qytetit e Elbasanit. Shërbimet e policis kanë ngritur pika kontroli në të gjithë rrugot në hyrje e dalje, si edhe po krejnë zonën kur dyshohë se janë larguar autorët. Një grupë ekspertë është nga departamenti i policis kriminale në policinë e shtetit, po ndimon grupën e timor për të bërë të mundur zbardjen e njëjarjes. Ravik Ugura konsiderojë si njëri prej avokatove të njërë në vend, a i është njëri prej mbrojtës veligjorë të Emiliano Shulazit dhe disa grupeve të tjera kriminale në vend, përfshirë këtu edhe grupe në Elbasan. Së fundi Gura kështë marë përsipur që të ishte edhe avokati i njëri prej tre oficerve të policisë të vlorës të shpalo në kërkim për favorizim trafikimi lëndës narkotike. Kërëministri Edirama ka sjaruar se ditët e fundit ka munguar në dalit publike pasin do dhe në një vizit jo zyrtare në Berlin kërë shtakuar me ish presidente ish kërëministra. Atyre që ka shpërndar lajmin se ndo dhe në spitali sëmur, kërëtari që virisë thotë se do t'i dërgoj në gjyqë. Si që shini, jam mirë dhe nuk jam në spital në Berlin, po në zyrën ti me ndira. Njerës jemi, elbet të lartëqov për cilin do, po edhe mund të smuremi, por nuk ishte fare kë rasti në këto ditë. Nga Facebooku, Krej Ministri e Dirama që të sonë bështetë si të ti, nërsa e tyre që thanë të kundërtën i të regon vendin. Mua së përmbete ti dhe vese ti më shiroj ata që e sa ju vëmë të histori. Dhe duke qënë se ndryshe nga kafshët, për ta ka ligje të cilat i kanë shkello në mërë fragante, dhe të kërkojt për gjithë në gjysh dhe të pague për sa jesën që shqetsoj një dy gjanë me njerës. Mungesën e ti të pas zakon të në publik të dit, kërëj Ministri Rama e sqeron me takimet jo formale që i duhet të zhvillon të jeshtë Shqipëris për të folur mbi opozitën jeshtë parlamentit. Në Berlin kanë kolluar dje pas i qëndrova dy dit në Paris dhe isha për halë, po, kjo është vërtet. Po jo për shëndetin ti, po për takuar miqë dhe partnerët Shqipëris. 
për të shpjeguar me sat mundesha arsye dhe pamive të shëmtuare që kundërstarit tanë rrug humbur, me shfaqje dhe dëshpërimit të tyre eksportojnë në përbot nga ato pseudo protestat e tyre. Për të kërkuar mbështetje për qeljen zyrtare të negociatave për antarësim dhe për të kuptuar më shumë për situatën e brëndshme politike në vëndet kyqe për vendimarje në bi negociatat me Shqipëri. Ishte vizit jo zyrtare me ish president, ish krej ministra dhe biseda në bundës tag me përfejsues të ndëruar të partis kërësore të koalicionit qeverisës, vazhdo në shpjegimin krej ministri Rama. Mos bërëja emrë atyre në këtë rast është pjesa e tikës se një vizite jo formale, për takimi që shprejmisht i kam kërkuar vetë pa media, në kushte konfidencialiteti, për të pasur maksimumin e liris së shkëmbimit të pikpamjeve dhe të informacionet. Fatkejsisht, shumë miqë, këtu në Shqipëri po dhe jashtë, ma dhe dhe ata me cilët më pasu të takova dhe qeshëm me këtë historinë, e së mundjes dhe të spitalit në Berlin, u shqetsuan nga lajmi i atakut tim në zemër dhe nga tërkjo sajes e kazanit të opozitës son rukhumur. Ndërko socialistët janë të angazhuar me pun më të rëndësishme vënë duke kryetari i qeveris, si pas të cilit, nga dita e shtun, kjo forcë politike do të ndez motorët zyrtarisht drejt zgjedjeve të tridjet qërshorit. Ne jemi gati të bëjmë atë që duhet. Jo vetëma ty ku kemi drejtuar, dhe ku tani më rruga e ndryshimit, është e hapur dhe e prekshme për gjithë, po dhe ku do, ku duham të drejtojmë dhe të hapim rrugën e ndryshimit, me i mandat për bashkit e shkreda që dhe i sot kanë mbetur peng i pafësis proverbialet të punë shtarve të. Sekretari i përgjithshmi partisë të demokratike Gazmen Bardi ka reaguar pas deklaratave të kërëjë ministrit e Edi Rama në Facebook. Në përmjet një statusit të shoqëruar edhe me video, Bardi thotë se hali Edi Ramës nuk janë negociatat për të cilat i ka gënjurë vështimin shqiptarët, por ruajtja me gjithdo qmi me karrige së kërëjë ministrit e cilën ja ka blerë krimi organizuar. Si pas të sekretari të përgjithshmi të selisë blu është kjo halë që detyrojë të fshie 4 dit me radhë, pa e ditur askur se qëfar bëri kërëjë ministri i vendit në Parise dhe Berlin me kë dhe përse u takua fshehurazi. Kjo është së mundja e diktatorve ka deklaruar gazmen të bardhi në rjetet sociale. Për të kërkuar më bështetje për qeljen zyrtare të... Opozita ga bëhuj me ndjekje në mandatë, dhe kjo është vlerësimi i bërë pas një vizite në Tiran të dy zyrtarve të lartë gjërmantë, të cilët takuan për fajsues të institucioneve dhe forcave politike. Pas takimeve, ata ka nda në përfundimin se partitë duhet të shkojnë në zgjedit e 30 qërshorit, akuzat e opozitës për shqitblerë në votave duhet të verifikojnë nga drecia dhe parlamenti, si pas për fajsuesve të ministrisë e jashtë në të gjërmanisë. Krize politike ka angazhuar Ministrin Federalet të punëve të jashtë me të Gjermanis për të njohur nga afrë situatën në vend. Gjizurtar të lartë e kësaj ministri e kanë zhvilluar biseda me Presidentin e Republikës, Krej Ministrin, Ministrin e Brendshëm, Ministrin në detyr për Evropën dhe punët e jashtë me, si dhe me Kuretarin e Partiz Demokratike dhe përfajsues të shëqërisë civile. Në fund, Christian Helba dhe Thomas Osofski kërkojnë nga të gjitha palët që të tregojnë për gjejsi për kundrejt zgjedhësve të tyre dhe të marrin pjesë në zgjedhët vendore të datës 30 qërshorë. Rekomandimet e osë bëjë o diri të cilat u drejtohen si pushtetit ekzekutiv, ashtu edhe ati legislativ, kanë bërë të qartë se në cilët sektor duhet të përmirsohet e ndë sistemi zgjedhër shqiptarë, në në vizojnë zyrtarët gjermanë. Shqipëria duhet të zhvilloj instrumenta efektiv për të parandaluar mashtrimet në zgjedje dhe blerje në votave, si dhe për të ndjekur në mënyrë të vendosur gjithë moment dyshimi. Duhet të garantoj besimi i pa kufizuar i qytetarve në forcën e votës e tyre, por kjo arihet vetëm e një parlament funksional. Êshtë këshila e ministrisë e jashtë në të Gjermanis, e cila u bënthirje të gjitha partive të punoj në mënyrë konstruktive për reformën zgjedhore. Ata kërkojnë që akuzat, e cilat kanë të bëjnë me mbarvajtje në zgjedhive të kaluara, duhet të verifikohen dhe të përpunohen nga drejtsia dhe parlamenti në përputje me procedurën e parashikuar për këtë. 
Një dit pas të protestës së 6 të opozitës dhe me njëherë pas këtimit nga Bruxelles, kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka pritur në Selim Blu, ambasadorin britanik në vendin tonë Duncan Norman, gjatë takimit që ka zgjatur për rreth 1 orë, mësohet se në thellë të diskutimeve ka qenë situata politike në vend. Takimi Basha Norman bëhet me kushtet kur vendin e ka përfshirë kriza politike, përfaqësuesit përfaqësitë e ndërkombëtarëve në vendin tonë kanë kritikuar në mënyrë të vazhdueshme vendimin e opozitës për diegjen e mandateve, ndërsa i kanë thire politikanëve për dialog pasi rezikohet integrimi i vendit. Prokuroria ka ngritur tre akuza për gjasht të arestuarit e protestës e 21 marsit. Organi akuzës do të kërkoj nga gjukata të vendosë të masën arrest në burg për personat e vënë pranga. Prokuroria e Tirana do të kërkoj gjukatës masën e siguris arrest me burg për gjasht personat të arestuar për veprime të dhunshme mi institucionet kushtetuese, bi policin dhe shkatrimin e pronës gjasht vilimit të protesës opozitës nga partia demokratike dhe levizja socialiste për integrim më 21 mars për para parlamentit. Burime për ABC News shprejnë se masa shtërënguese që do të kërkohet është e bazuar nga pamjet filmike dhe raport shërbimet, si dhe provat e tjera të mbledhura nga grupi jetimor. I një të burim theksoj faktin që këta shtetas, jo vetëm që nuk janë bindur forcave të rendit, por kanë zitur turmën për të hapur kordonin e policis për para parlamentit. Nëmi personave të arestuar mund të rritet pas jetimet vazhdojnë. Në fundjavë, pritet që të arestuarit për kundështim të forcave të policis të dalin për para gjukatës për dhe njërë ma akuzat ku të të cektohet dhe masa e siguris. Gjashta arestuarit akuzohen për konsum në veprave penale, kundështimi punojës të policisë të rendit publik, goditje për shkak të dëtyres dhe prishje qëtsis publike. Nërko që janë proceduar 29 persona në total për akte të dhunës në protesën njësë një marsi të zhvilluar nga opozita. Ja proceduar në gjendit e lishë 17 persona, gjasht janë shpalur në kërkim. Grupe pune janë ngritur për identifikimin e personave që shkaktuan tra zira edhe në polici dhe retheve. I proceduar penalisht është edhe sekretari përgjishëm i partiz demokratike, Gazment Bardi, si organizatori protestës. Bardi kishtë njëftuar policim për zhvillimin e protestës për para parlamentit dhe o për para institucionave të tjera. Protesta 21 marsit u zhvendos nga parlamenti për tek drejtoria policisë të tiranës për shkak të shoqërimeve të ndryshme që bëri policia gjatë zhvillimit të protestës. Ndërko, gjukata e tiranës rëzoj kërkesën e Florenc Hoxhës dhe gjashta arestuarve të tjerë të protestës e gjashtë të mbëdhjetë shkurti për para krujë ministris për ndryshimin e masës e sigurisë të caktuar ndaj tyre. Ishtë drejtori i Policis Bashkia këtë tiranës, kur kjo bashki drejtoj nga Basha, Florenc Hoxha dhe pesa arestuar të tjerë, Ferit Dangshi, Agim Peposhi, Samir e Gjepi, Ilir Hamendani dhe Resul Daci që pas ndalimit të tyre janë në Shili dhe gjukata ka vendosur që ndaj tyre të vazhdoj masa e sigurisë ares me burg, ata akuzojnë për akte dhune, kundërshtim të forcave të policis dhe dëmthim të pronës publike gjatë protestës e gjeshtë të mbëdhjetë shkurti në bulevardin dëshmorët e kombit. Shqipëria përjetoj për herë të parë shrien e demokracis 27 vite më parë. Ardhin e pluralizmi në vendin tonë e ka përkujtuar kërë demokrati Lurzim Basha dhe një nga protagonistët kërësor të asaj njëjarje të rëndësishme Sali Berisha. Ka ngeluar 27 vjet nga 22 marse i vitit 1992, datë që për shqiptarët shënën fundin e komunizmit dhe fillimin e demokracis. Nëse i këthejmë kokën pas për kryetarin e partiz demokratike Lulzim Basha, të gjithu bëm bash ka të ditë. Njerëzit u bashkuan me të vetë më ndëshirë dhe andar, lirin për të ndërtuar një jetë më të mirë, lirin për televizor, lirin për arsim, lirin për biznes, lirin për të shprehur, lirin për të zgjedhur e për të zgjedhur. Për kjo ustim 27 vjeqarë drejtë liris dhe Evropës demokratike, me arritjet dhe dështimet e ti, ka qeni dhimshëm dhe plot sakrifica, shkruan kreu demokrat në mesajnë e ti në rjetet sociale. Sot Shqipëria, po në thëret për seri sepse rruga jonë drejtë liris dhe Evropës është në udhkryq, është në dorën ton të përmbyllim atë duke ndërtuar edhe në Shqipëri sistemin e vlerave të vërteta europiane. Gëzuar ti të në madhe! Ndër dëshmitarët kërësorët e sajtë dite, ishkërë e ministri Sali Berisha e risil me një video. 
ku ai vet kam mbajtur një fjalim për para shqiptarëve. Ditën e parë të demokracisë. Gëzuar ditën e parë të demokracisë, ditën që ndau e pokat dhe shkëputi shqiptarët nga regjimi më barbar i Evropës, është urimi që bën Sali Berisha 27 vjet më pas. Shqiptarët bashkëja këta tiranës, Nesër mbajet Kongresi i Parti Socialiste, në të do të prezentohet lista kandidatve socialist për antarë të këshilit bashkja këtë tiranës. Puna përgjetitore për zgjidit vendore të 30 qërshorit, është tema që zëvendin më të rëndësishëm të Kongresi të Parti Socialiste më 23 mars. Duke ju referuar agendës së publikuar, Në këtë kongres nuk pritet konfirmimi listës me 61 kandidatët zyrtar të partijë socialiste për bashkjet, për vetëm komunikimi listës e këshiltarve bashkjak të tiranës. I konceptuar në tri pies, në fokus të këti kongresi do tjetë diskutimin bi bashkë qeverisi me qytetarët, që parë kërkojnë ata që të përmirësohet në të ardhmen dhe se si do trajtohen nevojat dhe kërkesat e qytetarve nga drituesit e ring të pushtetit vendor, apo ata që do të rikonfirmohen nga partija socialiste. Fjalime do të mbahen nga shumica e ministrave të kabinetit qeveritar. Kërë e ministri e dirama është parashikuar të mbaj fjalimin e ti në seansën e dy të kongresit, pasi kërë e bashkja ku i tiranës e rion velia i të bëjë dhe prezentimin e listës së kandidatve të partijë socialiste për antarë të këshilit bashkja këtë tiranë. I konceptuar më shumë si kongres elektoral, partija socialiste pritet të shpalos vizionin e saj, strategjin e vetë dhe se si e shek jo forës politike, qeverisin lokalet e Shqipëris, jo vetëm dheri tani, por edhe në 4 vite të artëshme. Ftes për të qënë bashk me socialistët, i është bërë edhe ishë liderit historik të kësaj partije, Fatos Nano. Presidenti i Greqis ka prale muruar Shqiprin se si e lja ndaj minoritetit grekët dhe pretendimi të drejtave për qamët për bëjmë pengesa të pakalueshme për një kurs normal drejt e Europës. Në prak të festës komtare, Presidenti Republikës Greke Prokovis Pavlopulos ka artikuluar mesajën nga gjithë dhe në veftinje me të silat Greqia ka probleme për fshirë naturisë edhe Shqiprin. Sa i përket Shqipris fshinje nuk kemi kunur perspektive sësaj e Europiane, e deklaron Presidenti Greke. Mirë po Pavlopulos son se kjo ka si kusht e një mend respektimin e shtetit të së drejtës dhe gjithë drejtave të velore të njeriut. Rjedimisht, asjeli si ato nga e minoritetit etnik grek që së nojnë brutalisht e vlerën e jetës njërzore apo shkelin të drejtat të melore si përshemull e drejta mi pronon përbën një penges të paka lueshme për një kurs normal të Shqipëris drejt e Europës. Ashtu si kurse përbën penges, pretendimi pas një bazë i gjoja të drejtave të shqiptarve qam bashkëpuntor të paskrupull të nazizde, si që të dëshmuar historikisht në nëndizon presidenti grek në mesajën drejtuar kombit me rasin e fesës komptare të 25 marsit. Arrestohet në rinas një shtetas indian i shpalur në kërkim dërkomptar për pastrim para, shaj punon të për logaritë të dy vëllezërve biznesmen indian që kanë aktivitet edhe në Shqipëri dhe që kanë marë shtetësi shqiptare. Policia Tiranës prangrosi një shtetas indian i shpalur në kërkim dërkomptar për pastrim para, me qëllim e ekstradimin e ti drejtë vëndit originës. Hitesh Patel u arrestua në rinas në momentin që do të largohe nga teritorijën. Si pas policisë e shtetit, Patel ishe shpalën në kërkim dërkomtar nga Interpol New Daily të Indis më një mbëdhjet mars, ndërsa gjukata në vëndin e ti më herët kishe lëshuar për të urdër aresti për vepërn penale pas trimi parave. Mediat indiane që shkruajnë për këtë qështje bëjnë të ditur se biznesmeni Hitesh Patel akuzohet për skandalin e mashtrimit bankar ku ishim përfshirë grupi Sterling Biotech Group në pronësi të dy vëlezërve indian, Nitin dhe Qetan, Sender Sara, njëri nga të cilët kunati 59 vjeqarit Patel. Me njëherë pas arestimit të ti në Tiran, si pas Times of India, agjensit li zbatue se indiane ka njësur me njëherë kontaktet me Interpolin dhe autoritetet shqiptare për të mbyllur sa më parë procedurat e ekstradimit të patel në Indi. 59 vjeqari ka menadzuar pronat e dy vëlezërve, Sander Sara, të cilët kanë aktivitet edhe në Shqipëri në fushën e ndërtimit. Mediat indiane e shkruajnë se patel ishe shtetas Amerikan. A i vendose drejtor kukula për kompani fiktive që përdoreshin nga vëlezërit Sander Saras, kryesisht për pastrim parash. A i gjithashtu ka mbajtur postin e drejtorit në disa kompani dhe ka marrë kredi për blerjen e disa pronave. 
Autoritetet indiane dyshojnë se vëlezëri Sander Sara ishë në rëtisur në Nigeri, por për shkurti të vitit të kaluar, ata kanë marrë shtetësi shqiptare dhe për investojnë në ndërtimin e palateve në Tiran. Burime zyrtare nga policia e shtetit pohojnë për ABC News, se ndaj vëlezërve Sander Sara nuk ka asë një urdër ndalimi nga Interpoli. Spitali i burgjeve në qësë të ka ndryshuar pamje, qeveria ka investuar 29 milion lek për të garantuar trajtimë të mirë mjekësor për të burgosurit apo të paraburgosurit. Në këto mjedise nuk ishte ndërhyrë që në viti 1998. Tashmë spitali i burgut në Tiran do të ofroj kushte bashkohore për trajtime në shëndetsor të personave të burgosur dhe të paraburgosur. Qeveria ka investuar rrëth 29 milion lek dhe Ministri e Drejtsi se Tilda Gjonaj inspektoj punimet e kryera. Këtu mund të marrën shërbim shëndetsor rrëth 100 pacient, nërko që një problematike ka hershme me rëzgjidhja. Rekonstruksioni i kësaj godine do të zgjidhë dhe një problematik jotë vogël të cilën ne kemi hasu në të shkuarën. Ta shmë të dënuar do të marrën këtë shërbim cilësor në kushte e spitali bashkohor brënda institucioneve të penitenciare pa dashur dhe pa lindur nevoja për të frekuentuar dhe për të bërë kërkesa për të shkuar në spitale private, të cilat dheri tani kanë që një kosto e shtuar për personat të dënuar dhe para burgosur. Ministri e drejtësi stregoj se një kosisht po punohet për të vënës betim, rekomandimet e institucioneve ndërkomtare, sa i përket trejtime të personave me mjekim të detyruar. Së shpeti përfundon dhe rekonstruksioni pikërisht i dy seksioneve në institucionin e ekzekutimit dhe vendime penale lejsh, të cilat do të shërbejnë si një spital i përkoshëm për personat me vendim gjukate mjekim i detyruar. Dhe me përfundimin e këti rekonstruksioni në bashkëpunin dhe Ministrinë e Shëndetsis, do të kryohen kushtet e përstatshme për trajtimin e personave që aktualisht ndodhen në institucionin e ekzekutimit dhe vendime penale kruj. Një tjetër problem për këto institucione ka qenë tërheqja e stafit të kualifikuar, Ministria të regon masat që do të ndërmere në këtë aspekt. Në kosisht një vëmëndit të shtuar, do t'i kushtojmë edhe në vijim, pikërish trajtimit financiar dhe incentivimit financiar të punojzve të stafit mjekësor, apo atyre që shërbejnë në nivele më turta përsa i përket ofrimit të një shërbimi shëndetsor dinitos për personat e dënuar dhe të para burgosur. Respektimi të drejtave të njëriu dhe ullja e mbi populimet të burgjeve, si pas Ministres Gjonaj, është fokus i reformave të ndërmara ga Ministria e Drejtsis. Në këtë pik, nërhyrja janë kryer dhe në burgun e peqinit dhe të burrelit. Kompesimi për të vëshën e fermerve do të mbetet 6%, por Ministria Finansave është duke punuar për një tjetër skem bështetëse për blektorin në mënyrë që të zbut efektet e ulljes e rimbursimit të të vëshës. Qeveria nuk do të të rriqet nga ligje që miretoj në fund të vitit 2018, ku ulli e kompensimin e tatimit mbi vlerën e shtuar për fermerët nga 26%. Drejtori politikave fiskale në Ministrinë e Finansave, Nikolera, sëqaron se në momentin që imputet në buqësi, farat, fidanët, pleherat kimik dhe pesticidat, u përjeshtuan nga të vëshëja, është e pa logik shmerim mursimi kse i takse nga ana e shtetit. A i thotë se kompensimi 6% u la për disa kostot të tjera që kanë fermerët dhe vaguajnë këtë taks, si nafta apo energjia elektrika. Në fund të vitit 2018, parlamenti i bërit zero, të vëshën e inputeve bujësore. Që do të thotë, finansimi që jepet për të vëshën e inputeve bujësore, nuk ka më sens, pse, sepse nuk mund të finansosht të vëshën e një produkti i cili nuk ngarkojt me të vëshën. Por ekspertët e Ministrisë Finansave janë duke punuar për të kryuar një tjetër skem, e cila do të ndimoj sektorët më të brisht në bujësi, se që është aji prodhimit të qumështet. Ne poshojmë qëfar politikash subvencionuse do të dizenjojmë në lidhje me fermerin, me blektorin, me atë që prodhon qumësht dhe e shetë qumështin e faturë. Prej tre ditësh, agropërpunuesit dhe grumbulluesit e qumështet, 
kanë refuzuar të blejnë lën të parë në tregun vendas, për shkak të ullje së kompensime të të vëshës, nërsa blektorët kanë protestuar disa herë duke derdhur qumshte në rrugë. Fermire në lush një e thonë se perimet e tyre po i eksportojnë në Greshi dhe në vendet të tjera një gjë e tjil u je për garanci financiare ndryshe nga tregu vendas që pëson luhatit të vazhdueshme. Perimet e këti viti do të shkojnë të gjitha për eksport. Fermire në lush një nuk do të furnizojnë tregu në vendas. Qmimet në në kosto dhe mungesa a fuqis blerse shien si pengesa kryesore. Perimet e tonë në Tiran shqiten në Tre herë më shumë se që ne e prodhojmë, duhet zgjitë duke halkë, sepse duke qenë sfimi i mesëm edhe konsumatori të të blejnë i kila më shumë. Shqo që atje që i blokur fare këpë unë, ne këtë rabesin këtu e lemë 400 lekë ose 500 lekë, në tiran që një mje 500 ose një mje 800, po jo ka që, jo ka që, e shumë. Kjo ju blokon ju veshitet, të kjesën? Kjo në blokon shqitet, që do mos të reku brënda. Tregu vendas nuk ka stabilitet të shmimi. Ky fërmer nga Goricaj thotë se të shmimet e shqitje së përimeve direkt nga serat ndryshojnë gjithë do dit. Mungesa stabilitetit bënë që prodhimit e tyre t'i adresojnë në pikat e grumbullimit për eksport. Ne të njëktu e kime të pikët e dobi mene. Shmimi e rata një dhe dje u blokonu ato magazinat. Mërem së mund fare pikat. Ku të vej malni mene? Ku të vej malni mene? 30 pikat e eksporteve në lushnje ka njësur punën për një muaj. Balkani dhe shtetet e Evropës lindore janë vendet që marin përimet e mjëzikjes. Në një dit me satarisht njësim një tral, një tral paka shumë të kë 20 ton dita, kjo është e përgjithme të shmimi varet edhe nga shteti grek, realisht, sepse ndikojnë dhe ata në prodhimin e salatorit. Për momentin është 500, 550, varion, është ndryshueshëm në bazë të cilësis, sepse edhe salatori është cilësie parë, cilësie dytë, ndajet në bazë cilësis. Po thuj se 90% është për eksport. Pavarësisht se eksportët e përimeve, kryen 12 muaj të vitit, statistikat e dritërisë e bujësis të regojnë në rënje. Një vit më parë, në periullën janar shkur 2018, u eksportua në afro 93.000 ton përime, kurse këtë vit në të njëtën periullë, shifra shko në 65.000 ton. Gjithë shka u kanë premtuar në aftarve do të realizot shumë shpejt, është kuj premtimi Ministrës e Infrastrukturës edhe Energjisë Belinda Baluku, gja takime që zhvilloj në fjerë me naftotar, ishë naftotar edhe përfajsues të sindikatave të tyre. Të mos shqetsohen naftotarët se qeveria ja ka bërgati projekt ligjin. Vetëm duri më kërkon Ministrë e Infrastrukturës dhe Energjisë Belinda Baluku. Qeveria rama e ka fokusin tek naftotarët. Mos aroni që është bërë një projekt lish i cili ka dashur ko dhe mund. Zbardja e akteve në ligjore kërkojnë kohën e saj, rishikimi dhe reformimi i akteve ligjore kërkojnë gjithashtu kohën e tyre. Por ju duhet blersoni vëmëndjen e qeveris që është totalisht të kjo. Dhe unë ju premtoj që gjithë shka të thamë sot, Ne do të realizojnë shumë shpejt. Në eftëtarët ka ngritur shqetsimet e tyre që lidheshin kryesisht në shfuqizimin e ligjit 526, si penges për marje në vërtetimit nga sigurimet shëqërore, apo nisi në kompesimit financiar. Ndërsa përfajsuset e sindikatave ka ngërkuar i shqikimin e lidhje së kontratës kolektive të punojnësve të rafinerisë së balshit, ngritin e repartit për sëmundje të rënda në spitalin rajonal të fjerit dhe ristrukturim të repartit zjarfikës. Për të gjitha këto, Ministre Baluku i ka siguruar se shqecimet e tyre do të shqurtohen me vëmondjet veçant për gjetur zgjidhjen më të mirë në interes të naftotarve. Javën e arshme pritet që në durës të hy në fuqi i rritja e qmimi të biletës të transportit urban nga 30 lekë si pas vendimit të këshidit bashkja ka jo do të jetë 20 lekë, por këj vendim nuk është pritur mirë nga banorët e qytetit brejtetarë. Qmimi biletës të transportit urban në durës është të rritur. Ishin këshiltarët e këshillit bashkja ka taj që miratuan propozimin e bashkis për rritje të vlerës me 10 lek më shumë. Biletet do të kushtojnë 20 lek nga 30 lek që janë aktualisht, ndërsa rritje do të pësojnë edhe abonet mujore. 
Rritja e qmimit të cila hynë në fushi javë në ardhshme e rdi pas ankesave të dy operatorve privat për rritje të vazhdueshme të shpenzimeve. Në qytetin e durë si 70% e qytetarve përdorin transportin publik. Kjo bënë që kostoja sociale e këti vendimi që u morë pa u konsultuar me grupet e interesit të jetë e madhe. Qytetare që mbështeten në transportin publik për të dhëtuar, thonë se të tila rritje të lojnë edhe më shumë krizën e ekonomisë të tyre vetjake. Po kostë sa të dushe, që me bërë, në do të dërëjë më prapë. Dishirën këtë të ullet jotë në grijetë. Për ne, për ne, që më pak tjetë ne ajë dumë se s'kemi me që tim, me që dalim. Në durës operojnë 6 linja të transportit urban. Rritja të shmimit të biletës, si pas bashkisë të qytetit, do të cilë dhe rritje të cilë cilë së shurpimi. është arritur marveshja midis dy familjeve dhe pronarit të truallit pranë gjimnazit Petronini Luarasi në Tiran. Ata ka në nëshkruar për para noterit që pranojnë dy hyret që i ofron fituaj si gjyqit bi i pronësi në tokës. E mori dhe shë gjithë Shqipëria që hali nuk ju zgjidhe i prej 23 vitesh. Pas gjestëve të pas zakonta të dy familjeve të kërë e qytetit, që nuk rejua në asë përmbarim dhe asë polici të amerë të shtëpin, arritë një marveshje. Në zyre në të reale, familjet Lapaj dhe Dervishi firmosin marjen e hyrjeve të reja. Familjes Lapaj i dhëron një hyrje, në 150 metra, familjet Dervishi i dhëron një hyrje, në 160 metra, këta e kam të kovqë për të tanik, ne kemi të liqeni thatë, dhe ne mund të ne... Kemi shpesu të merim shumë të tepër, erdi puna këtu të shidhe, ja jemi të kjo pjesën. Ne kemi thënë që ne, ta familje, nuk doa të ilim rrug, dhe jam ku jemi këtu për të thënë, për të mbajtë për të premtim që zvetë Zoti Gavo që je ka premtuar disa herë me vite me rrathë. Kushtet janë që familjarët do të largohen pasi apartamente të jenë gati. Me gjitha da i ka shprejhe dhe dyshirën që nuk do i la përse rime nga i hyrje, do ju gjendem pram, pra përse ri e ka shprej këtë dyshirë, por Aktualisht sa po të përfundojnë dy apartamentet që janë të shmërën një shtrim plakash, personat dhe lënë shpila dhe ikin vetë me dëshirën e vetë. Që që s'ka nevoj për polici, s'ka nevoj për përmaru, s'ka nevoj për një që një vetë atje për ma shtrime e gjana. Ndonë se pretendonin më shumë, janë të knaqur që i dhe në fund gjyqeve të njësura 23 vite më parë. Fajn nuk ëshojnë më të kënjëri tjetëri, por të kështeti, që si pas tyre duhet të shurbente si regulator dhe jo në zite si konflikteve. Gjithë shka umbetet për të thonë njëri tjetërit, janë falënderimet dhe ndjesa. Kemi hynë bafë, kemi hynë hakë, besoj se kjo ka që mi aftonë. Kemi rikëthyrë në studio, kemi kaluar në zhvillimet e rajonit, deputetet e kuvenit e Kosovës të minatua në rezolutur me antës të cilës i kërkohet qeverisë pezullimi i veprimtarisë të lorave të fatit. Qeveria brenda 30 ditës është e detyruar të siel në kuven dhe ligjim për lorat e fatit me ndryshimet e bëra. Kuvendi i Kosovës ka miratua rezolutën për pezullimin e mbë pas ndalimin me leqë të veprimtarive të lojrave të fatit. Rezoluta është paracitur nga partia opozitare Lidhja Demokratike e Kosovës, e cila kërkoj sa në stej është zakonshme, pas dy vrasjeve në dy kazinot të ndryshme vrenda javës. Duhet marë fund mentaliteti politik që favorizon kazinot dhe lojrave të fatit, si forme zhvillimit ekonomik e punësimit dhe të ardhme. Byrëdhja e tyre duhet bëhet vetë me njësë ligjore. Dhe të thotë për ndryshtime dhe vlëcimin e në ligjit nëmër 04080 për lërat e patit, e cili mund të propozot nga qeveria apo deputetet Komisionet e Kuvendit. Me antë të kësaj rezolute, qeveria obligohet të njësë procedurat ligjore për pezullimin e lojrave të patit dhe dherin në ndryshim të ligjit ndërsa pika dujë rezolutës, thotë se qeveria brenda 30 ditësh obligohet të siel ligjin që ndalon lojrat e fatit. Para 5 ditësh në Suharek është vrar një punëtor i një kazinoje ku dyshuat se vrasë si është një poleci cili me një herë më pas është arrestuar, ndërsa rasti i dytë ka ndodhur para 2 ditësh në Lipjar, të dyja rastet ndërlidhen me të ntim grabitje. Blerë të daloshi Berisha, ABC News, Prishtin. Kërëministri i Kosovës Ramush Radina e kërkoj nga Bashkimi Europian dhe shtetet e bashkurat Amerikës që të ndihmoj në arritin e një marveshje Kosovë-Serbi që të përfundoj me njoje reciproke.
Me trektin e lirë Kosovë Sërbije ka ndërlidhur Kryeministri Kosovës Ramu Sharadina e nisje në punimeve në rrugën magistrale Prishtin Mitrovic. Pas paralejmërimit të krerëve të shtetit sërbë për një nismë të rejtë të Francës e Gjermanis për zhblokimin e dialogut, Haradina i ka thënë se interesi Kosovës është që të jetojnë në një Balkan ku të gjithë janë të lirë dhe e njohin njëri tjetrin në kufijt e vetë. Ndërsa ka kërkuar nga faktorin ndërkomtar që të ndimoj për arritje në një marveshje e Kosovë-Sërbi me njohje reciproke. Interesi unë është që të jetojnë në një Balkan ku gjithë janë të lirë, gjithë janë të respektum, gjithë njohin një i tjetrin në kufit e vetë, në të drejtat e veta, pra që manë fund të arrijet një marveshje mes Kosovës edhe Sërbis për njohen reciproke në mënyrë që të gjithë infrastrukturën është transmisioni në altë i energjis të cilën e kemi blokum për mbi një dekadë pra Kosova e dhe tregu tjetër në teras Shqipëria. Presidenti Sërbis Aleksandr Vucic dhe Krye Ministrja Serbe Ana Brnabic kam folur të ejnë të mbër mes deklaratave të ndara për një nismë të Francës dhe Gjermanis e cilja mund të shblokoj dialogun Prishtin-Beograd. Mirë po asë njeri nuk ka dhe në detaje se për qëfar iniciative konkrete bëhet fjalë. Lerta Daloshi Berisha, ABC News, Prishtin. Kur mungoj në pak ditë nga 20 jetori bombardimeve dilema për shëndrimin që duhet të mbajnë dajnë natos, vazhdojnë të stëmundoj Serbim. Serbia nuk ka qenë në faj për bombardimet e natos disa dit para 20 jetori të sulmeve mbi Jugoslavin me Serbia shtritur intensiteti temës për kujtimit. Kryeministria Sërbis Ana Brnabic duke folur në një forum të tilë, ka thënë se të gjithë në Sërbi kanë qenë cak të sunit. Sërbia nuk duhet të arroj. Sërbia duhet të tentoj të falë, dhe këto 5 vite të fundit kemi arritur të tregojmë se Sërbia i është këpyrë sardh mes. Kemi arritur të ndërtojmë urat të rënuara fizike dhe ato me partnerët që dikur në kanë sulmuar. Analisti politiko ushtaraka Aleksandr Radish thëtë se ka qenë një moment i keqë i historisë për Sërbin. Asë në shtari natos nuk ka humbur jetën në 78 dit. është afer për rëndimit, por kujtimet për naton janë të hidhura. Fatkejsisht 20 vjetë më vonë, më shumë flitet me fjellorin e Slobodan Miloševicit se për para një dekade. Janë këthyër disa njërës që kanë patur rol në konfliktin me NATO në gjatë vitit 99 dhe ata kërkojnë që problem. Kjo do të atheloj edhe më shumë darje në këtë ko me sërbëve dhe përëndimit. NATO për sërbim të të radic, me gjitha të është partnerin rëndësishëm dhe komunikimi është njatë në malë pavarësishë se shpeshë, përmende fjalla luft në kontekstin e Kosovës, radhës që thotë se Sërbia do të duaj të vëj pies e aleances. Sërbia është e rëthuar nga vëndet e Natos dhe është absurd e të mbaj këtë pozit që ka. Sërbia është vënd partneri Natos, por publiku e dikton, pasi nuk ka shumë opcione në këtë moment përveç partneritetit më të plotë mundshëm. Sërbia do të ashënoj me një manifestim, ditën që konsideran fillim të agresionit për dalim prej Kosovës që shënon si fillimin e intervenimit ndërkomtar për të drejta të shqiptareve dhe ndalimin e luftës. Qëndrimet për luftën ngelen dy bot të kunderta. Idrosoferi, ABC News, Beograd. Besimtarë të Bektashin festojnë sot të ditën e Sultan o Vruzit, një fest që simbolizon pranë verën dhe rigjallërimin. Unë një fëtë ndishtë në këtë material, takojnë bashkë besion e Meralës. Êshtë dita e Sultan o Vruzit, fest që për Bektashin simbolizon ardhjën e pranë verës, rinjallin e besimit dhe shpresës e që pritet më shumë hare në qdo familje. Dita e Sultan në Vruzit njëtë si ditlinja i mama Liut. Në Vruzi vjen nga persishtja dhe do të thot dite re, dërsa Sultan është titu dhe i lartë që të regonë në rëndësi në kësaj dite. Besimtarët në këtë dit të shënuar uroj njëri tjetrin për më shumë barësi dhe shpres, si edhe në festat të tjera fetare, gatimet të caktuara që ruën si tradit brez pas brezi, lidhen pikërisht me dite në Sultan në Vruzit. Bëra një byrek me 12 loj lakrash, jesh i lëqe, edhe mi shtë pjekur, një mbëllësish. Gëzua për shumë vjetë, edhe mbasi për të popë. Gëzua të gjithve Sultan në Vruzi, 
Qoftë një dy vitin barë për të gjithë Shqiparë, një vit i bega. Pa që e lunturi për të gjithë mbarësi, për të gjithë popullin. Që të mjashë është, pasa edhe e bjëreku me këto hazër të jeshile. Uri, ime gëzuar, një vit i mbarë, mbarësi. Në gëzuar festën e Sultan Avruzit. Kiri është urimi juaj për të gjithë festën? Uroj të gjithë dhe gëzuar festën. Gëzuar festën. Qindra besimtar Bektashin vizitoj në këtë ditë Selin e Kryqyshatës botërore të Bektashinve në Tiran, ku mbajt së rëmënia kryesore. Kryqyshi botërori Bektashinve, Haji Dede Edmond Brahimaj, përveç urimit për të gjithë besimtaret, kishtë edhe një mesaj të rituar të rinjve. Sa këtu, e thërë në të rinjë shqiptar, të mos e taksisë në Shqiprinë, në të rinjë këtu, e dhe të mos dalje, dhe të mani dhe arfa dhe ture dhe të fondit. Kleriku Bektashi ju drejtuar edhe klasës politike në vend. Në bërëzirë e këtë politikën shqiptare, të përmarë sa më shumë shumë dhe të utërësis të ministrisë të modeleve të në asetare. Në edhe dhe në zërë ndarë që këtë flasë të më ndojë të punoj të përdeksua e kodin në të ardhme sa më të mirë. Dita e Sultan në Vruzit festojt edhe në vendet të tjera të botës muslimane në ditë të ndryshme mes datave 20 dhe 26 mars. Thank <laughs> you.